हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक दैट इज इंग्लिश ग्रामर नो डाउट यू पीपल आर गोइंग टू लर्न विद सो मेनी टॉपिक्स लाइक एक्टिव पैसिव वॉइस लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच लाइक um for example we can tell uh, um clauses phrases then adjective clause then uh, simple sentence compound sentence complex sentence etc so kafi alag alag topics par aap apna grammar karoge ab but uh, if i tell you before you do with any topic which i spoke just now you people should have a very clear idea about all these eight topics now which are these eight topics that is eight parts of speech very first one is pronoun sorry nouns pronouns verbs adjectives adverbs preposition conjunction and interjection राइट right? ये एट चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही क्लियर होनी चाहिए आप कोई भी ग्रामर का टॉपिक करें उनके लिए ना यू पीपल यू पीपल विल थिंक दैट यू आर नॉट इन स्मॉलर क्लासेस दैट यू हैव टू गो विद नाउन प्रोनाउन वर्ब अगेन एंड अगेन येस आई एग्री विद दिस ऑब्वियसली आफ्टर ऑल यू पीपल हैव टू वर्क विद सर्टन डिफिकल्ट टॉपिक्स इन ग्रामर बट Let us clear the concept once again, as this is beginning of uh, our English grammar. So, before we go with any topic, let us clear with this eight parts of speech in uh, detail properly. Okay. So, very first, we will today begin with nouns. आज हम nouns के साथ ही काम करेंगे. Nouns we are knowing that we can tell names. right whichever name you people speak that is noun either you speak name of any animal or name of any place city country or name of any person that all things are noun this much concept is clear but noun is of many types noun kai tarah ke hote hain okay so today we have to get a clear idea about types of nouns before that let us begin with definition of noun and few common examples of noun okay everyone now noun is a name of a person place animal or thing a sentence in a sentence noun can play a role of subject direct object indirect object subject complement object complement appositive or adjectives that is modifier okay now itna hame pata hai ke noun koi bhi proper name agar hum bolenge to wo noun kehlata hai right now yahan par likha hai nouns can play the role of subject so one by one we will see how it plays role of all these words very first is subject noun as a subject if we speak maria is happy now maria is name so obviously maria is noun right and another thing maria ke is subject of this sentence khush kon hai मारिया तो ये जो पूरा सेंटेंस है वो किसके लिए है मारिया के लिए और वो सब्जेक्ट भी कहलाएगा अंडरस्टूड एवरी वन इन शॉर्ट कोई भी सेंटेंस जिसके रिलेटेड होता है वो रिलेटेड को सब्जेक्ट बोलते हैं ओके एवरी वन देन नेक्स्ट वन इज नाउन एज ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स okay see this example of this give the books to her now give the books to her give is verb the is preposition books is noun ab dena kya hai 
बुक्स किसको देना है हर उसे राइट right? तो यहाँ पर जो बुक्स है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहलाएगा क्यों क्योंकि वो वर्ब के बाद आया है अंडरस्टूड एवरी वन वंस अगेन सी दिस वर्ब इज गिव गिव मतलब देना तो अगर देने की बात करें तो कोई ना कोई चीज ही होगी जो दी गई है अंडरस्टूड अब हर इज रिलेटेड टू गर्ल और लेडी वी कैन टेल तो इसको तो वो चीज दी है तो दी क्या है बुक्स तो वो दी हुई चीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वो चीज किसको दी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अंडरस्टूड एवरी वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होप यू गेट द क्लियर आइडिया ओके सो नाउ हेयर बुक्स बुक्स इज कंसिडर्ड एज नाउन ऑल्सो अब ये नाउन कौन से काइंड का नाउन है वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे ओके नाउ द नेक्स्ट वर्ड हेयर वी रेड अबाउट रोल ऑफ सब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सो हेयर वी आर गोइंग टू सी अबाउट नाउन एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी मैरी इज अ टीचर सी मैरी इज अ नाउन यस मैरी जो है वो नाउन है इज अ टीचर तो ये जो टीचर है वो कौन है मैरी राइट मैरी नाउन भी है एंड वी कैन टेल मैरी इज सब्जेक्ट ऑल्सो क्योंकि टीचर कौन है मैरी तो टीचर कौन है वो पता चलता है बिगिनिंग वर्ड से दैट इज मैरी सो मैरी कैन बी सब्जेक्ट ऑल्सो राइट अब मैरी क्या है तो टीचर टीचर एक कॉम्प्लीमेंटरी वर्ड है उसके लिए मैरी के लिए सो दिस टीचर कैन बी नोन एज नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सो दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अंडरस्टूड एवरी वन देन I now pronounce you husband and wife. See, मैं अब आपको बोल सकती हूँ प्रोनाउंस दैट इज बोल सकना बोलना यू इज ऑब्जेक्ट हेयर अंडरस्टूड यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है लेकिन मैं अब आपको क्या बोल सकती हूँ हजबेंड एंड वाइफ तो ये जो हजबेंड एंड वाइफ है वो इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट है अंडरस्टूड एवरीवन? यू इज ऑब्जेक्ट हेयर मैं अब आपको बुला सकती हूँ क्या बुला सकती हूँ हजबेंड एंड वाइफ सो नाउन हजबेंड एंड वाइफ टू वर्ड्स आर नाउन एंड दीज टू नाउन आर कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट गॉड इट एवरी then the next one a positive noun a uh, an appositive noun is a noun which immediately follows another noun in order to further define or identify it for example my brother mikel is 6 years old see yahan par hum appositive noun ke bare mein jaan rahe hain अपोजिटिव नाउन के बारे में जाने तो सी डेफिनेशन में क्या लिखा है कि दो नाउन होंगे एक नाउन और उसके बाद तुरंत दूसरा नाउन शुरू हो जाएगा अब यहाँ पर माय ब्रदर एंड मिकेल बोथ आर नाउन बट ब्रदर इज कॉमन नाउन एंड मिकेल इज प्रॉपर नाउन सो ये जो कॉमन नाउन का वर्ड आया उसको अपोजिटिव वर्ड बोलेंगे अपोजिटिव नाउन बोलेंगे जो मिकेल के तुरंत पहले है ओके एवरी वन सो दिस इज अपोजिटिव नाउन नाउ द लास्ट टॉपिक नाउन एज मॉडिफायर मॉडिफायर दैट इज एडजेक्टिव जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था अपोजिटिव और एडजेक्टिव मॉडिफायर अब नाउन मॉडिफायर का कैसे करते हैं सी समाइम्स नाउन कैन बी यूज एडजेक्ट actively as well for example he is a sp 
speed demon speed is a normally a noun but here it is acting as an objective to modify demon see he is a speed demon yahan par speed noun ka kaam kar raha hai लेकिन ये मॉडिफाई करता है डेमोन को डेमोन किस तरह का है वो शो हो रहा है यहाँ पे ओके सो दिस इज मॉडिफाइंग डेमोन सो स्पीड इज कंसीडर्ड एज नाउन बट इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव हम एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे कि कैसे होता है तो यहाँ पर जो स्पीड है इट इज शोइंग क्वालिटी ऑफ डेमोन एंड स्पीड इज नाउन इन दिस सेंटेंस नाउ ये तो हुआ डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन नाउ वी हैव टू गो विद टाइप्स ऑफ नाउन्स सी मैंने पहले ही बोला था कि कई प्रकार के नाउन्स हैं कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कंपाउंड नाउन काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन कलेक्टिव नाउन कॉन्क्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड जीरंट्स दीज आर टोटल हाउ मैनी टेन नाउन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सॉरी दीज आर नाइन नाउन्स ओके सो देर आर टोटल नाइन टाइप्स ऑफ नाउन्स विच वी आर गोइंग टू रिकॉल वंस अगेन नाउ कॉमन नाउन यू नो वेरी वेल वट इज कॉमन नाउन अ कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू पीपल और थिंग्स इन जनरल फॉर एग्जाम्पल बॉय कंट्री ब्रिज सिटी बर्थ डे हैप्पीनेस सी इफ इफ आई टॉक अबाउट डे तो देर इज मंडे ट्यूजडे वेडनसडे बट हेयर इट इज जनरल वन नेम दैट इज डे ओके सो दिस इज कॉमन नाउन राइट देन कमिंग टू प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें तो <coughs> प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें ओके बिफोर आई गो टू प्रॉपर नाउन आई वुड लाइक टू शो यू फ्यू सेंटेंसेस रिलेटेड एग्जाम्पल टू कॉमन नाउन ओके सी हेयर फाइव सेंटेंसेस फॉर एग्जाम्पल्स फाइव सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जाम्पल्स फाइव सेंटेंसेस फॉर कॉमन नाउन कॉमन नाउन की एग्जाम्पल्स सी दे आर ऑल वेटिंग फॉर अस एट द रेस्टोरेंट अब यहाँ पर अगर रेस्टोरेंट का नाम होता तो वो प्रॉपर नाउन होता लेकिन रेस्टोरेंट तो कई है मतलब रेस्टोरेंट का नाम रेस्टोरेंट यहाँ पर एक जनरल वर्ड यूज किया गया है कि वो लोग हमारी वेट कहाँ कर रहे हैं सो दिस इज कॉमन नाउन आई रियली वॉन्ट टू लिव इन अ बिग सिटी नाउ बिग सिटी कई सारी है एक स्पेसिफिक नाम नहीं बोला यहाँ पर यहाँ पर कंप्लीटली एक कॉमन जनरल नाम लिया गया है बिग सिटी सो बिग सिटी इज कॉमन नाउन हेयर सिमिलरली लेट्स गो टू द लेट्स गो टू वॉच अ लाइव गेम एट द स्टेडियम देर आर सो मैनी स्टेडियम्स एंड ऑल द स्टेडियम्स हैव पर्टिकुलर नेम्स बट हेयर वन जनरल नेम इज यूज दैट इज स्टेडियम नेक्स्ट यू ब्रोक माई फेवरेट मग नाउ मग कई तरह के मग होते हैं कई अलग अलग शेप्स के मग होते हैं यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया किस तरह का मग सो हेयर मग इज कॉमन नाउ आई रियली वॉन्ट अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स यहाँ पर जीन्स का कोई ब्रांड नाम नहीं दिया गया इट्स ओनली जीन्स ओके सो हेयर जीन्स ऑल्सो कंसिडर एज कॉमन नाउन so uh, is it clear with your definition and examples of common noun now proper noun we know very well a proper noun is a name that identifies a particular person place or thing that is steven koi person ka naam africa country ka or continent ka naam then uh, london country ka naam and monday day ka particular ना इन इंग्लिश इन रिटर्न इंग्लिश प्रॉपर नाउन बिगिन्स विद कैपिटल लेटर ऑलवेज वन हैव टू कीप इन माइंड प्रॉपर नाउन ऑलवेज कम्स इन कैपिटल लेटर सो विच कैन बी द एग्जाम्पल्स फॉर दिस सी फाइव सेंटेंसेज फॉर प्रॉपर नाउन 
दे आर ऑल वेटिंग फॉर अस एट द बिल्स बर्गर्स सी यहाँ पर रेस्टोरेंट दिया गया है यहाँ पर हमने रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल पढ़ी है और यहाँ पर डायरेक्टली उस रेस्टोरेंट का नाम दिया गया है कि दे आर ऑल वेटिंग फॉर अस एट बिल्स बर्गर आई रियली वॉन्ट टू लीव इन मुंबई इन कॉमन नाउन यहाँ पर इन कॉमन नाउन यहाँ पे बिग सिटी बोला है और यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉपर नाउन दिया गया है मुंबई लेट्स गो टू वॉच अ लाइव गेम एट वन खडे स्टेडियम यहाँ पर सिर्फ स्टेडियम दिया गया है दैट इज जनरल नेम और यहाँ पे वन खडे स्टेडियम वन खडे इज कंसिडर एज अ प्रॉपर नेम ऑफ स्टेडियम देन यू ब्रोक माई फेवरेट स्नोपी मग नाउ स्नोपी इज अ नेम दैट इज पर्टिकुलर मग ओके सो स्नोपी कैन बी कंसिडर एज प्रॉपर नाउन I really want a new pair of लेविस Here it is written jeans and here it is written लेविस तो लेविस is a brand of jeans के which kind of jeans I want. So this can be considered as proper noun. Understood everyone? Then the next part is concrete noun. A concrete noun is a noun which refers to people and to things. that exist physically and can be seen touched smelled heard and tasted for example it include dog building coffee tree rain beach etc see concrete noun matlab in short all visible things which we can touch and which we can feel which we can taste as well या कोई खाने पीने की चीज़ हो या देखने की या टच करने की हर एक चीज़ को कॉन्क्रीट नाउन कहा जाता है अंडरस्टूड सो कॉन्क्रीट नाउन के अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन येलो फ्लावर्स इन द रेड वास आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव हम नाउन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर नाउन है येलो फ्लावर्स understood so flowers are noun here then suddenly a black panther appeared when we were in the zoo black panther is a name of animal right so black panther wahan par appear ho gaya jab hum zoo mein the okay so this is also considered as concrete noun okay then my kitchen gives a smell of cinnamon especially in evening cinnamon is a type of uh, spices we use in cooking and all right to kitchen mein zyada tar smell aati hai kiski cinnamon ki aur isko hum dekh bhi sakte hain isko hum smell bhi kar sakte hain isko hum touch bhi kar sakte hain so can be considered as concrete noun in this sentence i enjoy the sunset in the bank of ganga river Now sunset we can see, right? Sunset we can see. No doubt we cannot touch or we cannot smell, but at least we can see this sunset. So sunset is concrete noun here. It was a heavy rain when we went to Lucknow last year. So here heavy rain. Rain is concrete noun in this sentence, which we can see and which we can touch as well. Okay everyone now next type of noun is countable noun now countable noun are those that refer to something that can be counted for example books benches tables and chair jo bhi cheez count ho sakti hai usko countable noun bhi kaha ja sakta hai ye examples bhi aapne dekhi so let us see examples in sentences as well okay Your book is on the kitchen table. So book can be counted. It is book only so singular है तो one book की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे How many candles are on that birthday cake? Candles can be countable. Count करके हम बता सकते हैं कितनी candles है birthday cake पर You have several paintings to study in art class. सेवरल पेंटिंग्स कई पेंटिंग्स हैं जो आप आर्ट क्लास में स्टडी कर सकते हो 
सो दिस कैन बी काउंटेबल ऑब्वियसली क्योंकि क्लास है आफ्टर ऑल तो क्लास कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं होती इट इज़ वन रूम ओनली तो वी कैन गो ऑन काउंटिंग विद पेंटिंग्स देयर देयर अ बिग ब्राउन डॉग रनिंग अराउंड द नेबरहुड डॉग इज अ नाउन हेयर अ मतलब एक डॉग के बारे में ही बात हो रही है सो इट इज काउंटेबल देन मेघा टुक अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स वेन शी वेंट टू सेमिनार हेयर इट इज रिटर्न अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ बट फोटोग्राफ्स इज नाउन एंड फोटोग्राफ्स कैन बी काउंटेड अंडरस्टूड एवरी वन वट इज काउंटेबल नाउन देन मूविंग अहेड टू अनकाउंटेबल नाउन्स नाउ वट इज अनकाउंटेबल नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स को मास नाउन्स भी बोला जा सकता है अनकाउंटेबल नाउन्स और मास नाउन्स do not typically refer to things that can be counted and so they do not regularly have a plural form for example rice water hair oil etc see countable noun matlab wo noun jinko hum count nahi kar sakte but ha wo hamesha aate bhi singular form mein hi hai we cannot count rice we cannot write rises we cannot write waters we cannot speak hairs it is hair all together it makes a singular word hair okay oil then even so many other things okay everyone so if you see if you want to see about sentences of uncountable noun there is no more water in the pond water is uncountable here Let's get rid of garbage. Garbage is uncountable. कचरा तो कितना भी हो सकता है Please take good care of your equipments. Equipments मतलब अपने सामान की Okay, कितना भी सामान हो सकता है You seem to have a high level of intelligence. Intelligence is uncountable. कितनी intelligence है We don't know. So in the same way, this is uncountable now. Next one is abstract noun. Now, what is abstract noun? An abstract noun is a noun which refer to ideas, qualities, and conditions, things that cannot be seen or touched in reality. Then, things which have no physical reality. That is truth, danger, happiness, time, friendship, humor. Okay. लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बोले यू हैव गुड ह्यूमर तो ह्यूमर मतलब के एक अच्छी सेंस है आपको तो आपको क्या है ह्यूमर यहाँ पे ह्यूमर एक नाम का काम कर रहा है हेयर ह्यूमर इज वर्किंग एज अ नेम सो ह्यूमर इज कंसिडर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू विच वी कैन नॉट सी विच वी कैन नॉट टच वी कैन ओनली फील ओके If you want to go with some examples of this, for example, I want to see the justice served. इंसाफ मिलता हुआ मुझे देखना है That is, मुझे इंसाफ मिलता हुआ देखना है Okay, के इंसाफ मिल रहा है कि नहीं वो मुझे देखना है तो here justice is uh, one name के मुझे क्या देखना है and that justice is considered as abstract noun we cannot touch or we cannot see justice we can only feel justice i'd love to like to like the freedom to travel all over the world mujhe azadi achhi lagti hai ki main puri duniya ghoom sakhu to yahan par freedom that is azadi jisko hum na touch kar sakte hain na hum dekh sakte hain but hum feel kar sakte hain Okay, so these are few examples of abstract noun. Moving ahead to collective noun. Collective nouns refer to groups of people or things. That is, audience, family, team, government. In American English, most collective noun are treated as treated as singular with a singular verb. The whole family was at the table. सी यहाँ पर family में कई सारे members हैं लेकिन जो verb लगा है वो singular ही लगा है यहाँ पर क्यों singular लगा है Because this is collective noun. 
see if we if we talk about two three families like for example family of mr sina family of mr patel may family of mr khurana so we can tell uh, three families are going for trip okay हेयर अलग अलग फैमिलीज हैं अगर हम सिर्फ मिस्टर खुराना की फैमिली की बात करें तो वी विल डू विद सिंगुलर के मिस्टर खुराना फैमिली इज लिविंग इन मुंबई अंडरस्टूड सो फैमिली इज कंसिडर्ड एज कलेक्टिव नाउ ओके देन दिस इज टॉकिंग अबाउट अमेरिकन इंग्लिश टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश द प्रिसीडिंग सेंटेंस वुड बी करेक्ट बट it would also be correct to treat the collective noun as a plural with a plural verb the whole family were at the table see aap agar family is one singular word that is family mein kai sare member consider hote hain to usme was bhi lag sakta hai including uh, um, according to american english and agar hum british english ki tarah baat kare to usme वर भी लगता है दोनों तरीकों से ये जो कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब लगाने का सिस्टम है इट इज करेक्ट ओनली ओके एवरीवन फॉर एग्जांपल ऑफ दिस कलेक्टिव नाउन्स सी ऑडियंस वर एंजॉइंग अवर प्ले वेरी मच ऑडियंस बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं यहाँ पर ऑडियंसेस नहीं लिखा है वर्ड सिंगुलर में ही रहेगा लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब लग सकता है आई वेंट टू पंजाब विद माई फैमिली लास्ट ईयर सो विद माई फैमिली लास्ट ईयर ओके तो यहाँ पर फैमिली के पीछे वर्ब नहीं लगा है आई के साथ वेंट आई के साथ वर्ब लगा है सो फैमिली इज कंसिडर्ड एज कलेक्टिव नाउन हॉकी टीम वॉज चेस्ड बाई एवरी वन ऑन द एयरपोर्ट सी यहाँ पर हॉकी टीम वर चेस्ड भी आ सकता है और वॉज भी टीम इज सिंगुलर एक टीम की बात हो रही है लेकिन टीम में लोग काफी सारे हैं अंडरस्टूड ओके देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कंपाउंड नाउन्स कंपाउंड नाउन्स मतलब क्या जब दो नाउन एक तरह एक साथ मिलते हैं और एक पर्टिकुलर थर्ड मीनिंग वाला नाउन बनाते हैं सी लेट इज रीड अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स मोस्ट कंपाउंड नाउन्स इन इंग्लिश आर फॉर्म्ड बाय नाउन्स मॉडिफाइड बाय अदर फॉर्म नाउन और एडजेक्टिव फॉर एग्जाम्पल टूथ प्लस पेस्ट that comes to are each nouns in their own right but if you join them together they form a new word tooth paste so is tarah ke jo kai words hote hain tooth plus paste tooth paste then uh, book plus shelf book shelf to wo sare jo nouns hote hain unko collective na compound noun bolte hain if you see certain examples of this Rina use very strong toothpaste then Lucky's father purchased water tank of 500 liter water and tank are two different different names but when it comes together it make third word different meaning okay honey needs new white board for her classes so white board okay so white is different board is different but when we put this together it make third different meaning okay everyone so this is regarding compound noun now the last topics of noun that is gerund see gerund kya hota hai it is gerund is a verbal that ends in ing and functions as noun जीरण एक वर्ब ही होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट अ सेंटेंस इफ आई राइट अ सेंटेंस दैट रीडिंग इज माई हॉबी सो वट इज माई हॉबी रीडिंग सी यूजली हम क्या लिखते हैं आई एम रीडिंग सॉरी आई एम रीडिंग If I write I am reading 
तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो वर्ब है जो हमें ये शो कर रहा है कि मैं अभी पढ़ रही हूँ राइट बट इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरी हॉबी क्या है रीडिंग पढ़ना ये रीडिंग हमें ये नहीं बताता कि मैं अभी पढ़ रही हूँ या मैं कल पढ़ रही थी या मैं परसों पढ़ूँगी नथिंग लाइक दैट इस सेंटेंस में ये रीडिंग एक नाम है हॉबी का कि हमें मेरी हॉबी क्या है तो मेरी हॉबी रीडिंग है अंडरस्टूड वट इज़ जी रंड ओके सो रीडिंग हेयर रीड इज वर्ब उसके साथ आई एन जी फॉर्म लगा है और वो नाउन का रोल प्ले कर रहा है इस सेंटेंस में सो दिस इज नोन एज जी रंड ओके लाइक सी जीरंड एज अ सब्जेक्ट ट्रेवलिंग माइट सेटिस्फाइड योर डिज़ायर फॉर न्यू एक्सपीरियंसिस सी आपको अगर कुछ नया अनुभव करना है तो क्या सेटिस्फाई कर सकता है ट्रेवलिंग दैट इज एक जगह से दूसरी जगह अगर आप थोड़ा घूमने जाओ तो आपको वो अच्छे से न्यू एक्सपीरियंस अच्छे से आपकी इच्छा को सेटिस्फाई कर सकता है सो हेयर ट्रेवलिंग इज जीरंड ओके सी दे डू नॉट एप्रिशिएट सिंगिंग उन्होंने क्या एप्रिशिएट नहीं किया गाने को ओके okay, सिंगिंग को उनको गाना नहीं अच्छा लगता होगा इसके लिए उन्होंने गाने को एप्रिशिएट नहीं किया सो so हेयर सिंग अगर अकेला सिंग देखें तो वर्ब का काम करता है लेकिन यहाँ पे ये जीरन का काम कर रहा है अंडरस्टूड लाइक सी माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज स्लीपिंग दैट इज मेरी कैट को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है सोना तो यहाँ पर जो ये सोना वर्ड है स्लीपिंग वो एक नाउन प्ले कर रहा है वो एक नाम है जो मेरी कैट की फेवरेट एक्टिविटी है अंडरस्टूड सो दैट इज स्लीपिंग देन द पुलिस अरेस्टेड हिम फॉर स्पीडिंग दैट इज तेजी से चलाने के लिए और वी कैन टेल वो ज़्यादा तेज़ी में अपना वहीकल चला रहा होगा जिसकी वजह से पुलिस ने उसको अरेस्ट किया उसने स्पीड ओवर लिमिट की तो हेयर स्पीडिंग इज जीरंड अंडरस्टूड एवरी वन इफ आई टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ जीरंड लेट एस ओके एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी हेयर ओनली दैट इज एग्जाम्पल्स आर गिवन इन डिफरेंट वेज ओके सो ट्रेवलिंग सिंगिंग स्लीपिंग स्पीडिंग सी अगर मैं ये बोलूँ अगर मैं ये बोलूँ I am sleeping. Okay, I am sleeping. अगर बोलूँ तो यहाँ पर मैं सो रही हूँ Okay, और अगर ये बोलूँ कि my cat's favorite activity is sleeping, तो यहाँ पर sleeping नाम है और यहाँ पर sleeping verb है Is it clear, everyone? I hope you people are cleared with this word gerund. Understood? Verb है जो आई फॉर्म में और हमेशा नाउन का काम करता है उसको जीरन बोलते हैं सो दीज आर ऑल एट आर ऑल नाइन टाइप्स ऑफ नाउन्स विच आई एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो सो सी दैट यू प्लीज रेफर ऑल दिस एक्सप्लेनेशन ट्वाइस एंड थ्राइस सो दैट यू गेट वेरी क्लियर आइडिया अबाउट नाउन टॉपिक दिस इज द होल डिटेल्ड आइडिया ऑफ नाउन which i gave you just now along with all the sentences okay everyone bye bye and take care